Herkese merhaba, ben Şeniz Baş, çocuk kitapları yazarıyım. Bugün değerli sağlık çalışanlarımızın çocukları ve elbette tüm çocuklarımız için kendi yazdığım bir masal okumak istiyorum. Her sabah gibi bir sabah. Zeynep için o sabah her sabah gibi başlamıştı. Güneş pırıl pırıl parlıyor, bulutlar beyaz pamukçuklar gibi süzülüyor, kuşlar cıvıldıyordu. Zeynep gözlerini açar açmaz yataktan neşeyle kalktı. Günaydın güneş, günaydın ağaçlar, günaydın bulutlar, günaydın çiçekler diye penceresinden dışarıya bağırdı. Sonra bacaklarına sürtünen kedisine dönerek sana da günaydın tontik dedi. Zeynep kahvaltısını ederken tontik aceleyle mamasını yiyip yine arkadaşının bacaklarını çekiştirmeye başladı. Küçük kız kedisinin başını okşayarak bugün sende bir tuhaflık var yerinde duramıyorsun. Bahçeye mi çıkmak istiyorsun? diye sordu. Tontik başıyla kapıyı işaret ediyor gibiydi. Zeynep, bekle o zaman, hazırlanıp hemen geliyorum dedi. Beş dakika sonra ikisi de bahçedeydiler. Tontik ok gibi fırlayıp bahçe kapısına gitti. Zeynep arkasından bağırdı. Ama Tontik, bahçeden dışarı çıkmak istediğini söylemedin bana. Neler oluyor sana böyle? Ama yine de bahçe kapısını açtı. Tontikle beraber dışarı çıktılar. Tontik önden hızla ilerliyor. Arada bir arkasına doğru bakıp Zeynep'in gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Zeynep kediye yetişeceğim diye neredeyse yuvarlanacaktı. Yaramaz kedi beklesene beni bir kedi kadar hızlı koşamıyorum. Evin karşısındaki ormana vardıklarında Tontik nihayet yavaşladı. Tam girişteki büyük çınar ağacının altında durdu. Zeynep birkaç dakika sonra yanına vardığında nefes nefese kalmıştı. Evet ne var bakalım söyle burada. Yani patinle göster dedi Tonti'ye. O sırada yaprak ışıltısını andıran bir ses duydu. Şşşş içeriye girmen lazım. Şşşş. Kim konuştu kimden çıktı o ses diye bağırdı Zeynep. Ama etrafta kimse yoktu. Biraz sonra ses tekrar duyuldu. Şşşş. İçeriye girer misin lütfen? Göreceksin. Bir ağaç için çok bile konuştum. Yoruldum. Zeynep hayretle çınar ağacına baktı. Sen mi konuşuyorsun çınar ağacı diye sordu. Çınarın dalı onu onaylarcasına sallanmaya başladı. Zeynep gülerek... Her ne kadar bir ağacın konuşması garip olsa da lütfen dediğin için içeri giriyorum. Nazik olman çok güzel dedi. Tontik ormanda bir rehber gibi patikalardan, çalılara dolaşmadan ilerlemesini sağlıyordu Zeynep'in. Zeynep bu koşuşturmaya dayanamadı. Tontik biraz dinlenmem lazım duralım diyerek bir kütüğün üzerine oturdu. Yerdeki mantarlara gözü takıldı. Ne kadar da parlaklar diye düşündü. O anda yine bir ses kulaklarında çınlamaya başladı. Dıt dıt dıt dıt. Kütüğün üstünde dinlenme süresi 3 dakika. Varış noktasına kalan mesafe 5 dakika. Küçük kız birazdan yanınızda. İmza mantar telgrafhanesi. Zeynep kahkaha atarak ne yani siz de mi konuşabiliyorsunuz mantarcıklar dedi. Yerdeki en parlak mantardan neredeyse ışıklar çıkacaktı. Dıt, bunda gülünecek bir şey göremiyorum. Dıt. Mantarlar tüm doğanın haberleşme aracıdır. Dıt. Bunu herkes bilir. Dıt. Şaşkın küçük bir kızsın sen. Dıt. Ayrıca süren bitti, yola çıkman lazım. Dıt. Dedi. Zeynep, mantardan bir telefon demek. Bugün birbirinden ilginç şeyler öğreniyorum. Nasıl da gizlemişsiniz benden konuştuğunuzu? O kadar baktım size. Suladım. Üstünüze kimse basmasın diye uğraştım. Ama ancak şimdi mi söylüyorsunuz bana konuştuğunuzu? Diye şakacıktan azarladı mantarı. Tontik onu oturduğu yerden zorla kaldırdı. Yine yola düştüler. Tontik o kadar hızlanmıştı ki Zeynep bir an onu gözden kaybetti. Tontik neredesin? Tontik neredesin diye bağırmaya başladı. Bir sarmaşık koluna dolanarak onu durdurdu. Hızt minik şey yanlış yöne gidiyorsun. Senin haylaz kedi 
meşe ağacının yanından göle doğru gitti dedi. Zeynep Heh, tamam bu sefer de sarmaşık konuşuyor. Artık anladım. Şaşıracak bir şey yok. Bitkiler konuşuyor işte dedi. Hız pek de geveze bir şeymişsin sen de. Konuşacağını hızla. İşimiz gücümüz yok. Bütün gün seninle mi uğraşacağız dedi sarmaşık. Bu sırada Zeynep'in kollarını saran dallarını gevşetmişti. Zeynep sarmaşığın gösterdiği yöne doğru koştu. Meşe ağacını geçti. Kokumuzu takip et. Göle götürecek senin diyen hanım ellerini geçti. En sonunda gölün kenarına geldi. O an hiç şaşırmadığı kadar şaşırdı. Ağzı bir karış açık kaldı. Ormandaki tüm hayvanlar bir aradaydı. Tontik de en önde elbette. Zeynep'i görür görmez tüm hayvanlar sesler çıkarmaya başladı. Aslan kükrüyor, kurbağalar vıraklıyor, ördekler vakvaklıyor, horozlar ötüyor... Kurtlar uluyor, kuşlar çıkçıklıyordu. Zeynep, ne dediğinizi anlamıyorum ama diye bağırdı. Bir domates fidesi hafifçe eline dokundu. Tıp, tıp, doğa gününüz kutlu olsun diyorlar dedi. Zeynep fidiye doğru eğilerek, sen de hayvanların dilini biliyorsun demek. Peki söyle bakalım, niye benim doğa günümü kutluyorlar dedi. Domates fidesi kıkırdadı. Bahçendeki güllere gözün gibi baktığın için. Karıncaların üstünden atlayıp geçtiğin için. Gölün kenarındaki çöpleri topladığın, kedi tontike çok iyi bir arkadaş olduğun için elbette. Sensiz kutlamak istemediler doğa gününü. Hem sen de tüm insanlar da doğanın bir parçası. Şaşkın dedi. O gün akşama kadar Zeynep, Tontik, bitkiler, ağaçlar, hayvanlar hep birlikte eğlendiler. Yeni fideler ekip kuşlar için evler yaptılar. Siz de doğa gününü hayvanlarla, bitkilerle, ağaçlarla geçirmek ister misiniz? O zaman yeni bir fidan dikin, bir köpeğe sahiplenin. Hepinize sevgiler, teşekkürler.